আচ্ছা তাহলে মনে করছি যে এটাতে কারো সমস্যা নেই আসলে সমস্যা নেই নাকি পরে নি এটাই হলো এখন একটা জানার বিষয় আচ্ছা আর যারা আইডি নাম্বারটা হয়তো সবার এখনো দেওয়া হয়নি বেশ কিছু জন্য দেওয়া হয়েছে তোমরা একটু হয়তো আজকের মধ্যে আমি বাকি সবাইকে দিয়ে দিব হুম আচ্ছা তাহলে এক নম্বর মডেলে কারো সমস্যা নেই ভেরি গুড তারপরে ছয় নম্বরে আসি বলো ছয় নম্বর মডেলে কারো সমস্যা থাকলে বলো धरलम आठ नम्बर कारो समस्या नहींगारो नम्बर मैं यह जाने समय एलोम एक बार ऊपर जो है एक बार नीचे जो है हाँ एक एक जन उत्तरे एगारो नम्बर ये मन पढ़े ना कि क्वेश्चनगुल कारो समस्या था एगारो नम्बरे कारो समस्या नहीं चौदह नम्बर चौदह नम्बर समस्या नहीं भेरि गुड शुने खूब भारत लगते से तब जो क्यों ना पड़े थको तेल से खूब भेरि बैड तब उन्नीस नम्बर षोलोर पर हे उन्नीस उन्नीस नम्बर उइलियम शेक्सपियर আচ্ছা উনিশ নম্বরে তো যার সমস্যা ছিল আলোচনা একটু হয়েছে বাকি যদি কারো থাকে বলো নেই কারো সমস্যা নেই ওকে ভেরি গুড তারপরে বিশ নম্বরে তারপরে একুশ নম্বর চোদ্দ নম্বর একটু সমস্যা আছে কত নম্বর চোদ্দ নম্বর হ্যাঁ আমি চোদ্দ নম্বর থেকে ফিরে আসলাম এই জন্য তো আমি ধারাবাহিকভাবে যাচ্ছি আচ্ছা তো চোদ্দ নম্বরে আসছি আমি একুশ নম্বরে কারো সমস্যা আছে একুশ নম্বর একটু মনোযোগ দাও আচ্ছা যদি না থাকে চব্বিশ নম্বর চব্বিশ নম্বরের অর্থ বুঝতে একটু ঝামেলা হচ্ছে আসছি আমি চব্বিশে আচ্ছা তাহলে এটা আমরা একটু পরে ফেলি দেখি কি বলে আর চোদ্দ নম্বরটা আমি পরে আসছি হ্যাঁ যার সমস্যা আছে সেটা আমি পরে আসছি मूल तेट द रेन To his impulses and passions, a rain money. Give me a little rain money. Sir, Shashun. Lagam, na. She Shashun to R E I G N. Ita mana sir lagam. Lam tor mukhe lagam de to. Ane bolin ane kya bondu der kya? E beshi kotha bolish na mukhe ekto lagam de. Mane ki? Ekto thama. Kam kotha bol. Ta tere kom. Ta e bolche. Jag jon manuske tar impulse mane abeg. E bang mane ki bolbo impulse mane ki mane. पैशन मैं हमें गभर आवेग और इम्पास मैं हम मुहूर्त जो सकल आवेगुल हटात हटात कर आवेगे उठे आसने यकम तब से एक जो मानुष के तरह आवेगुल एक लागाम दीते बोल और जे दिन से लागाम दिवे से मुहूर्त थे फ्रम दैट मोमेंट ठीक जे मुहूर्ते से तरह आवेगे लागाम दिवे इल्स अफ इज मोराल फ्रीडम ठीक तक थके नैतिक जो स्वाधीनता से शुरू हो जाए सृष्टि हो जाए तेल एक जन मानुषे मोराल फ्रीडम कौन थे शुरू हो बोल जो से नियंत्रण कर रेन मान कि कंट्रोल करा नियंत्रण करा अत एक मानुष के तरह आवेगुलो के नियंत्रण करते दाओ देखा जे से मुहूर्त थे फ्रम दैट मुमेंट वो मुहूर्त के अटोमेटिक तरह मोराल फ्रीडम इल्स आप कर मानी सृष्टि हो जाए क्रिएट हो जाए हि इज कैरिड एलंग द कारेंट अफ लाइफ 
আসলে জীবন্ত পরিচালিত হয় মানে সে পরিচালিত হয় মানে কি একজন মানুষ পরিচালিত হয় জীবনের স্রোতের স্রোতের মাধ্যমে মানে জীবন্ত চলছেই এভাবেই সে চলছে এভাবে সে ক্যারিড আউট হচ্ছে অ্যান্ড বিকামস স্লেভ অফ ইজ স্ট্রংয়েস্ট ডিজায়ার ফর দ্য টাইম বিন ফর দ্য টাইম মানে কি কিছু সময়ের জন্য জীবনের কোনো একটা সময়ে গিয়ে আমরা আমাদের আবেগের মানে সবচেয়ে কঠিন আবেগের দাস হয়ে যাই এক এক বয়সে কিন্তু আমরা এক এক আবেগের দাস হয়ে যাই তাই না যে কোনো সময় আমরা খেলাধুলার দাস হয়ে যাই যেমন একটা ইয়ং ছিলাম তখন আমরা খেলাধুলার দাস হয়ে যাই তারপরে যখন আমরা অ্যাডাল্ট হয়ে যাই তখন আমরা টাকা পয়সা ইনকামের দাস হয়ে যাই তাই না তারপরে যখন আমরা বৃদ্ধ হয়ে যাই তখন আমরা সঙ্গ পাওয়ার বা একাকিত্বের দাস হয়ে যাই তাই বলছে আমরা আসলে জীবনের স্রোতে চলি আর এই জীবনের স্রোতে চলতে চলতে আমরা কোনো না কোনো মুহূর্তে কোনো না কোনো স্ট্রংয়েস্ট ডিজায়ারের স্লেভ হয়ে যায় এখন আমাদের আমরা কিসের স্লেভ বলো তোমরা স্টুডেন্ট হিসাবে কিসের স্লেভ এখন কোন আবেগে চলছে ভালো রেজাল্ট করা নাকি একটা ভালো রেজাল্ট করবে এই জন্য খাওয়া দাওয়া হোক আর না হোক মানে কি বলবো খেলাধুলা হোক আর না হোক আমরা পড়াশোনা করার চেষ্টা করছি ভালো রেজাল্ট করার চেষ্টা মানে কি উই আর জাস্ট হ্যাঁ স্টিকিং টু সামথিং মানে ওটারই দাস আমরা সুতরাং এই স্রোতে আমরা চলছি আবার যখন পড়াশোনা শেষ হয়ে যাবে তখন দেখা যাচ্ছে আমরা আবার তখন টাকা ইনকামের দাস হয়ে যাবো যে কীভাবে বেশি বেশি ইনকাম করা যায় হ্যাঁ তারপরে যখন দেখ বয়স হয়ে যাবে তখন ভাববো টাকা পয়সা ইনকাম করে কি হলো কিছুই তো হয়নি তখন আমরা চাইবো যে সঙ্গ মানুষের অনুসঙ্গ হ্যাঁ মানুষের সাথে মেশা তখন আমরা খুঁজবো এভাবে তাই বলছে টু বি মোরালি ফ্রি অতএব নৈতিকভাবে যদি ফ্রি হতেই হয় টু বি মোর দ্যান অ্যান অ্যানিম্যাল আর মোরালি ফ্রি মানে হচ্ছে পশুর আমাদের যে পশু বধ যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেইগুলোকে ত্যাগ করে পশুর থেকে আরও উন্নত হওয়া তার মানে মানুষকে যদি পশু বধটাকে ত্যাগ করে মোরালি ফ্রি হতে হয় তাহলে তাকে কি করতে হবে ম্যান মাস্ট বি এবল টু রেসিস্ট হিজ ইনস্টিংটিভ ইম্পালস তাহলে তার ইনস্টিংটিভ ইম্পালস মানে কি সহজাত যে সকল আবেগ রয়েছে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে একটা সহজাত আবেগের উদাহরণ দাও দেখি বলো রাগ হঠাৎ করে আমার ভাই আমাকে কিছু বলল আমি রেগে গেলাম অথবা আমাদের ইয়ং জেনারেশন যেমনটা হয় মেয়ে দেখলে শিস বাজিয়ে দেয় আছে না রাস্তায় যেটা মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে অমনি একটু দেখে আমি একটু শিস দিয়ে দিলাম একটু কোটো কথা বলে দিলাম এগুলো হচ্ছে কি আমাদের পশুবধ বা হচ্ছে জন্মগত কিছু ইম্পালস এইগুলোকে রেসিস্ট করতে হবে হ্যাঁ আর এটা তখনই করা যাবে দিস ক্যান অনলি বি ডান আর এই কাজটা তখনই করা যাবে অনলি বাই দ্য এক্সারসাইজ অফ সেলফ কন্ট্রোল কিসের মাধ্যমে করা যাবে তাহলে নিজের ইনস্টিং ইম্পালসকে রেসিস্ট করা যাবে বাই দ্য এক্সারসাইজ অফ সেলফ কন্ট্রোল নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে যে না আমার ভাই আমাকে খারাপ কথা বলেছে ঠিক আছে আমি আগে দেখি বিষয়টা কি হয় একটু নিয়ন্ত্রণ করে নিজেকে হয়তো সবাই বলবে কি ব্যাপার তোর ভাই তোকে খারাপ কথা বললো আর তুই চুপ থাকলি আরে তুই তো একটা কাপুরুষ তুই তো এই সেই এই কথা বললো কিন্তু তুমি চাচ্ছ যে বিষয়টা একটু বুঝি বিষয়টাকে ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিনা পরে দেখা যাবে হঠাৎ করে ইম্পালসে আমি আবেগে মানে হঠাৎ আবেগে সব কিছু চুরমার করে ফেললাম রাগ চাল করে নষ্ট করে ফেললাম এমনটা আমরা না করি তা হচ্ছে এটা শুধুমাত্র সেলফ কন্ট্রোলের মাধ্যমে আমরা আমাদের ইনস্টিংটিভ ইম্পালসগুলোকে রেসিস্ট করতে পারি আর যখন আমরা রেসিস্ট করতে পারবো তখনই আমরা মোরালি ফ্রি হতে পারবো বা একজন মানে পশুর থেকে আমরা একটু উন্নত আমরা এক ধরনের তো পশু নাকি আমরা কি উই আর সোশ্যাল অ্যানিম্যাল আমার আমরা হচ্ছে সামাজিকভাবে জীব বা পশু আমাদের নীতি নৈতিকতা এবং কনসেন্স আমাদেরকে মনুষ্যত্ব নামক একটা বিষয় হিসাবে তৈরি করেছে আর সেই জায়গায় উঠতে হলে আমাদের এই পশুদের যে আবেগ সেই আবেগটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে অতএব দিস ইজ দ্য পাওয়ার এই দিস বলতে কোন পাওয়ারকে বোঝানো হচ্ছে সেলফ কন্ট্রোল নাকি সেলফ কন্ট্রোল তো সেলফ কন্ট্রোল ইজ দ্য পাওয়ার হুইজ কনস্টিটিউটস আদার রিয়েল ডিস্টিংশন বিটুইন ফিজিক্যাল অ্যান্ড মোরাল লাইফ অতএব এই সেলফ কন্ট্রোলই আমাদের মধ্যে সত্যিকারের যে পার্থক্য শারীরিক এবং নৈতিক পার্থক্যটা আমাদের গঠন করে শারীরিক ইয়া কি আমি চাচ্ছি আমার কুধালে লেগেছে একটা গাছে সুন্দর আম ধরে আছে হ্যাঁ আমি করলাম কি আমের মালিককে না বলে আম গাছের মালিককে না বলেই গাছে ওঠে আম খাওয়া শুরু করে দিয়েছি এটা আমার ফিজিক্যাল চাহিদা ছিল তাই তো কিন্তু আমার মোরাল চাহিদা বলতেছে না আমার ক্ষুধা লাগছে ঠিক ঠিক আছে আমার ক্ষুধা লাগছে ঠিক আছে কিন্তু আমি মালিককে না বলে খাবো না বা এটা আমার খাওয়া ঠিক না ক্ষুধা নিয়ে আমি থাকলাম কিন্তু আমি অপরাধ কর্মটা করলাম না অনৈতিক কাজটা করলাম না তো এভাবে ফিজিক্যাল এবং মোরাল লাইফের মধ্যে একটা কি হবে ডিস্টিংশন তৈরি হবে হুম 
and forms the pi are a khomota time and self control ki korche forms the primary basis of the individual character or the action back the camon a tal self control e actually gotten kore karun ki do you buy about the part of egg by kubragi are a bike of shanto kisher about the meta shambho shambho which a self control exercise color mother me naki egg bondu kub on a tick are a bondu kub no tick kisher mother shambho which a self for air with or i'm is a gala gala janina talk into night you can make a mraki show like a gala gala janina i'm like a show i shadow hello sir no i'm okay i'm going to get a follow girl done in a kia see क्यों नहीं सर जाने की तो बोली ना है वो टाइ वो टाइ होता सेल्फ कंट्रोल जब हमरा एक जो ना हमारे गाला गाली कोरा जाते हैं आमियो किंतु ये गाल गुलो जानी किंतु आमियो ये गाल गुलो दिच्छना होगे कारण टाकी शेतार चोरी चोके तार गाले माध्यम में प्रकाश करते हैं आमियो एक तो नीचे के नियंत्रण करे भालो भाषा not to use the abusive words. Oh, yeah, we see what's going to use not for them. Okay, we'll say the a public equal to our physical and moral life and what that distinction got in court. It's a key for self-control are put that the individual character at the basis. The way I come home. She I come home. Tara are a car from a report that the big DJ. A lot of the two little near Charlie. It are a basis of check a self-control. Give self-control court about it. Are you court a part in a time? I will say by the watchful exercise of this virtue. What's full exercise money key? Exercise money given it. Georgia got it. Couldn't have to go to the America. I'm actually going to have to go to what she self control. Exercise money is short or good. Risky near Georgia got a jammy actually self control. I think in a little by the watchful exercise of this virtue. The purity of heart and mind. The moon even read where they should do that. She took a moment. It becomes habitual. अभ्यास हो जाए तो ये भार्चुअल है सेल्फ कंट्रोल तो तो हम एक्सरसाइज कर रहे हो तो तो बेशी आमर भीतर क्या होगा हार्ट एवं माइंड टा प्योर हुए उठते कारण है आमी बहुत ची जो गाला गाली करे उटा खराब आमे यो गाला गाली करा रिच्चा लाख चीलो किंतु आमी कोर्ट ची ना इस भावे ना कोर्टे कोर्टे एक्चुअली � जो तो रेगे जाके निजे के खूब नियंत्रण कर रखें। शुद्ध भाषा का था बोले। तो ये भावे बोलते हैं जे ये भार चुटा के हम जो तो एक्सरसाइज कर रहे हो, हम अधर माइंड एवं हार्ट तो तो बेशी प्योर हुए जब एवं प्योर इट्टा मधर हैविच चे पोइन्ट तो होगे, उपभाषे पोइन्ट तो होगे। And the character is built up in chastity, virtue and temperance। एवं हम चोरी हरा चें उस तरफ चाहिए कौन तले के लिए काके नहीं कथा बोला होलो मेन कथा कौन टा अच्छा आप तो मेन कंट्रोल तो है तो सेफ कंट्रोल दे अच्छा तले उस तरफ चाहिए शोभाई कौन सा मशहूर चार देखो पैसेज गुलो पोर्टे होले आगे किन्तु क्लॉज बुस्ते हो बे फ्रेज बुस्ते हो बे कौन तो के एक्शन दे जाते चेटा � constitute the real distinction between physical and moral life and forms the basis of the tell the quick and I get a close globe boost is in a club with close boost of a jay come to go extra the meaning did say she took a match for the problem come on a camera team top haga chicken to put a motor say this is the power who is constitute other real distinction between physical and real life and forms the primary basis of the individual character the comfort the book in the meaning mother with also less it's a by the watchful exercise of this virtue the purity of mind a heart and mind becomes habitual and the character is built up in chastity virtue and temperance the good thing to be sure it's a thing to act out the phrase I do to have a clause the by the watchful exercise of this virtue the purity of heart and mind becomes habitual it has a principal clause and coordinate plus conta the character is built up in chastity virtue and temperance if I've been for the job of a sentence of the one meaning to automatic math actually as well take a chance okay so the passes to Muslim I can course and glow the car so much that's it
আচ্ছা তাহলে ধরলাম যে সমস্যা নেই তাহলে চব্বিশ গেল এরপর হচ্ছে আটাশ আটাশ সমস্যা আছে কারো তারপর বত্রিশ মানে বই আমরা কেন পড়ি আমি কি নিজের ইচ্ছায় পড়ছি নাকি টিচারকে সন্তুষ্ট করার জন্য পড়ছি এই টিচারকে সন্তুষ্ট করার জন্য পড়লে বইয়ের এক ধরনের ইফেক্ট হবে সেই কথাটা এখানে বলা হয়েছে তাহলে আমাকে একটু পুরোটা একটু দেখাতে হবে পড়াতে হবে হ্যাঁ দেখো তুমি তোমাকে একটা বই আমি পড়তে বললাম মনে করো আমি একজন টিচার তোমাকে আমি একটা বই পড়তে বলেছি তোমার বইটা পড়ার ইচ্ছা নেই তারপরে তুমি পড়তেছো কিসের জন্য পড়তেছ স্যারকে সন্তুষ্ট করার জন্য ठीक मत लाइक पढ़ना तुम मैं विवेक बोध तैरी है छोट मन करवा रखम एक बी सर पढ़ते बलो क्यों पढ़ते निश्चय ওই রকম মাইন্ডের এখন হতে পারিনি আমার ভিতরে এখন ওই জিনিসটা তৈরি হয়নি এরকম একটা বিবেকের যে দংশ নেই এগুলো তুমি হয়তো ভুগবা তো এরকম একটা বিষয় বলা হচ্ছে যে আমরা যদি নিজের ইচ্ছায় না পড়তে যাই অন্যের ইচ্ছাকে যদি মানে গুরুত্ব দিই তাহলে একটা নেগেটিভ একটা ইফেক্ট ফেলে আর কি তো সেইটা তারপর দেখো আর রিজন হোয়াই পিপল অ্যাট স্কুল হ্যাঁ রিডিং বুকস হোয়াই পিপল অ্যাট স্কুল রিডিং বুকস কেন একটা কারণ হলো কেন স্কুলে ছেলে মেয়েরা বই পড়ে এর একটা কারণ হতে পারে ইস টু প্লিজ দিয়ার টিচার তাদের টিচারকে সন্তুষ্ট করা কারণ কি দ্য টিচার হ্যাজ সেইড দ্যাট দিস দ্যাট অর দ্য আদার ইজ আ গুড বুক যেহেতু স্যার বলেছে হ্যাঁ এই বইটা ভালো ওই বইটা ভালো অ্যান্ড দ্যাট ইট ইজ আ সাইন অফ গুড টেস্ট টু এনজয় ইট এবং স্যাররা বলেছে যে এই বইটা পড়লে পারে কিন্তু খুব ভালো হবে এই বইটা খুব এনজয়েবল এই বইটা আমাদের রুচিবোধকে বাড়ায় ইত্যাদি ইত্যাদি স্যার বলেছে তাহলে আমাকেও নিশ্চয় পড়তে হবে আর এ কারণেই সো আ নাম্বার অফ বয়েজ অ্যান্ড গার্লস অ্যাংশাস টু প্লিজ দিয়ার টিচার যেহেতু তারা খুব উদ্বিগ্ন যে স্যারকে কীভাবে সন্তুষ্ট করা যায় স্যারকে বলবো আমিও পড়েছি স্যার আমিও পড়েছি স্যার এইটুকু তো বলতে হবে নাকি তাই তারা কি করে গেট দ্য বুক অ্যান্ড রিড ইট তারা বইটা মানে সংগ্রহ করে সেটা কেনা হোক বা কারো কাছ থেকে নিয়ে হোক তারপরে পড়ে টু আর থ্রি অফ দেম মে জেনুইনলি লাইক ইট ফর ইটস ওন শেখ হ্যাঁ কেউ কেউ আছে যারা আসলে বইটা পছন্দ করেছে পড়ার পর মনে হয়েছে বইটা খুব ভালো এবং তারা মন থেকেই পড়েছে এবং বি গ্রেটফুল টু দ্য টিচার ফর পুটিং ইট ইন দেয়ার ওয়ে এবং টিচারের প্রতি তারা অনেক কৃতজ্ঞ যে স্যার অন্তত তাদেরকে এই বইটা পড়তে দিয়েছে তাদের পড়তে বলেছে মানে তাদের জীবনের পথে অন্তত এই বইটা তাদের সামনে টিচার যে দিয়েছে এই জন্য টিচারের প্রতি তারা খুবই কৃতজ্ঞ কিন্তু সবাই কি এটা আসলে পছন্দ করবে এই যে আমি যে এতজনকে পড়াচ্ছি আমি সব কথা বলছি সবাই কি সব কথা আমার কথা শুনছে বলো তো কমপক্ষে হয়তো বা দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট স্টুডেন্ট টিচারদের কথা মানে এবং শোনে বাকি এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট স্টুডেন্ট তারা নিজের মতো করে চলে তা ওই রকম যারা মনে করে আমি বললাম তারা নিল মানল এবং কাজগুলো করলো এবং তারা শেষে বুঝতে পারলো না এটা একটা উপকার হয়েছে এটা তারা মানে জেনুয়ালি তারা পছন্দ করেছে বাট ম্যানি উইল নট অনেস্টলি লাইক ইট অর উইল পার্সুয়েট দেম সেলফ দ্যাট দ্য লাইক ইট তাই না মানে তারা পছন্দও করেনি এবং নিজেকে জাস্ট পার্সুয়েট করেছে যে আমি পছন্দ দেখি একটু জোর করে হলো করার চেষ্টা করতেছি পড়ার চেষ্টা করতেছি কিন্তু আসলে পারতেছি না আর যখনই এটা করতেছে জোর করে তারা অনেস্টলি পছন্দ করেনি এবং তারা এটাকে পছন্দ করেনি বরং নিজেকে জোর করে পছন্দ করাচ্ছে যে না স্যার যেহেতু বলেছে আমাকে পড়তে হবে টেস্ট তার মানে যাই হোক অ্যান্ড দ্যাট ডাজ আ গুড ডিল অফ হার্ম আর এখানেই বড় ক্ষতি হয়ে যায় কারণ কি দ্য পিপল হু ক্যান নট লাইক দ্য বুক যারা বইটা আসলে পছন্দ করে না তারা যেহেতু বইটা পড়ে তাদের ক্ষেত্রে দুইটা রিস্ক ঘটে রান দ্য রিস্ক অফ টু থিংস হ্যাপেনিং টু দেম আইদার দে পুট অফ দ্য আইডিয়া অফ দ্য বুক অর দে গেট আ গিল্টি কনসিয়াস অ্যাবাউট দ্য হোল থিং হয় তারা বইটা কেনে কেনার পর পছন্দ হয় না বইটা রেখে দেয় 
এবং টিচার সম্পর্কে একটা নেগেটিভ ধারণা তৈরি করে অথবা পুরো বিষয়টা নিয়ে যে টিচার বললো আমি পড়লাম না এটা নিয়ে একটা বিবেকের দংশন হতে পারে অথবা হতে পারে যে না বইটা হয়তো বা ভালো ছিল আমারই যোগ্যতা নেই আমি হয়তো বইটা পড়তে পারিনি কারণ কি তাই বলছে দেখো দে ফিল দ্যাট দে ডু নট লাইক হোয়াট দে ওয়াট টু লাইক মানে তারা তাদের স্যার যেহেতু বলেছে টিচার যেহেতু বলেছে তাদের এই বইটা পছন্দ করা উচিত ছিল কিন্তু তারা এই বইটা পছন্দ করছে না কেন পছন্দ করছে না এটা নিশ্চয়ই তাদের অযোগ্যতা এই ফিল করে তারা হয়তো নিজেকে মানে কি ভাবতে দুর্বল ভাবতে পারে বা আপসেট হতে পারে বা ডিসঅ্যাপয়েন্ট হতে পারে অথবা তারা ভাবতে পারে যে দ্যাট দেয়ার ফর দেয়ার ইজ সামথিং রং উইথ দেম আর এই জন্য ভাবতেছে যে আমাদের মধ্যে হয়তো কোনো সমস্যা আর নিজেকে সে তখন বিলিটিল করছে নাকি ছোট ভাবা শুরু করছে এই রকম করে ছোট্ট একটা বড় একটা প্যাসেজের ছোট একটা অংশ তুলে দিয়েছে মাত্র এই थिंग এইটা এইভাবে মানে কি এখানে কয়টা অবজেক্ট ইউজ করা হয়েছে আমি এটাও পছন্দ করি ওইটাও পছন্দ করি ওইগুলোও পছন্দ করি ব্যাপারটা এরকম অর্থে বুঝতে পারছো দেখো দ্য টিচার দ্যাট দিস দ্যাট অর দ্য আদার ইজ আ গুড বুক মানে এটা সেটা মানে জাস্ট রাইটার এভাবে বলতে যাচ্ছে মানে নির্দিষ্ট করে যেহেতু বলেনি তাই বলছে এটা নাই ওইটা নাই অন্য একটা বই স্যার হয়তো বলেছে এটা ভালো আর স্যার স্টুডেন্টরা স্যারকে খুশি করার জন্য তো মোটামুটি বইগুলো সংগ্রহ করে পড়া শুরু করে দিয়েছে এই বিষয়টা ব্যবহার করা হয়েছে হ্যাঁ এখানে দিস হচ্ছে প্রণাম এই দ্যাট হচ্ছে কনজাংশন এই দ্যাটটা হচ্ছে কনজাংশন আর এই দিস দ্যাট অ্যান্ড দ্য আদার এইটুকু হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট কোন ভার্বের সাবজেক্ট এই ইজ ভার্বের সাবজেক্ট হ্যাঁ জি স্যার এবার বুঝতে পারছিলাম মানে ভার্বটা বুঝতে পারছিলাম যে ওই যে মানে আমি ভাবছি এটা অন্য ভাবে ব্যবহার করছিল না না ওটাও ইজ স্যার বুঝতে ইন মানে ইনডেফিনিট ইয়া হিসাবে ব্যবহার করা আছে আচ্ছা তাহলে তেত্রিশ তাহলে বত্রিশ পড়লাম এবার তেত্রিশ নম্বর প্যাসেজ তাহলে সমস্যা আছে তেত্রিশ সমস্যা আছে এটাতে আচ্ছা তাহলে দেখছি সমস্যা যেখানে সমাধান সেখানে শুধু বলতে হবে আচ্ছা তো দেখি এখানে জাস্ট কথা বলা হয়েছে মরণ মরণাস্ত্র ব্যবহার এটা নিয়ে আচ্ছা তো দেখি আমরা কি বলে ইজ ইট পসিবল টু পারসুয়েড ম্যানকাইন্ড টু লিভ উইদাউট ওয়ার তোমাদের কাছে প্রশ্ন যুদ্ধ ছাড়া মানুষকে বাঁচতে দেওয়া কি সম্ভব এটা আদৌ কি সম্ভব যে মানুষ বাঁচবে যুদ্ধ ছাড়া এটা কি সম্ভব জাস্ট কোনো কিছু না পড়ে আমরা জাস্ট নিজের কাছে প্রশ্ন করছি যুদ্ধ ছাড়া বেঁচে থাকা কি সম্ভব সম্ভব শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধ দরকার কারণ কি মানুষ কে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে যুদ্ধ করতে হচ্ছে যদি মানুষকে মানুষ সমাজ দিয়ে ভাবা হয় তাহলে আসলে যুদ্ধ ছাড়াও বেঁচে থাকা যায় যদি মানুষ স্বার্থ ত্যাগ করে এবং যদি ধর্ম মানে তাই না যে কোনো ধর্ম বলুক না কেন সেটা ধর্ম যেটাই হোক পৃথিবীতে অনেকগুলো ধর্ম আছে প্রত্যেকটা ধর্মই মানুষকে শান্তির কথা বলেছে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা শান্তিটাকে স্বর্গ নরকের কাছে ছেড়ে দিয়েছি পৃথিবীটাকে শান্তিময় করার চেষ্টা করছি না এটা হচ্ছে আমাদের মরার সমস্যা কিন্তু ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রথমে পৃথিবীতে আমি যেখানে বর্তমানে দাঁড়িয়ে আছি এটাকে শান্তির জায়গায় রূপান্তর করা কিন্তু আমরা সবসময় মৃত্যুর পর কোনো একটা শান্তির জায়গায় খোঁজার চেষ্টা করতেছি আর যে কারণেই আমরা প্রতিনিয়ত নিজের ধর্ম পালন করছি এবং অন্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি কিন্তু নিজের ধর্ম আমরা মানছি না এটা তো ধর্মের ব্যাপার দিয়ে গেল বাকি যখন আমরা প্রকৃতির সাথে আসছি তখন সংগ্রাম ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব না কারণ আমরা রোগের সাথে সংগ্রাম করছি আমরা প্রকৃতির ঝড় ঝঞ্ঝার সাথে সংগ্রাম করছি তাই না অতএব সংগ্রাম আছেই কিন্তু এখানে যে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে এই যুদ্ধটা কি প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে নাকি মানুষ সাথে মানুষের যুদ্ধ বলো তো 
संगठनर मत Which has existed for at least six thousand years. जेटा है तो गौतो छः हजार बासोर धोरे चोल से पृथ्वी पे आपसे ये तो जस्ट एक ता आइडिया आश्चर्य पृथ्वी पे बॉयस तो अनेक एक ना कि पिशाल बॉयस इकने कतो जेनरेशन चोले का से कतो धर्मो कतो शोभोता शेष हुए का से आर बोल से at least कम पक्के छः हजार बासो ताले बेशी पक्के कतो होगे मतलब पृथ्� ना कि युद्ध चलते शयतान बिुदे युद्ध चलते इट वज अलवेज उड एंड यूजफुलि फुलिस तेल युद्ध के क्यों बला हे एट आसले खराब क्ज एवं साधारण एट हम बोकामी एक क्ज इट बोलते का बोझाना हे इट प्रोनाउन युद्ध के तैनाट वज अलवेज उड एंड यूजफुलि यूजुअलि फुलिस बाट इन दास क्यों अतीत क्यों करते ह्यूमैन रेस मैनेज टू लिव उथ इट क्योंकि अतीत मानुष युद्ध नहीं बसबाज करत इन दास देख उट मानिक युद्ध कर बसबाज करत और युद्ध हो तो कहर भरे विभिन्न ट्राइबर भरे विभिन्न उपदल दल भरे तेल वोटा ओबा वास्त मडार्न इंजिन्यूटी हेज चेन्ज दिस क्यों आधुनिक जे हमारे सभ्यतार जो बुद्धिभित अवस्था ये युद्ध मानुष सभ्यतार जो बेपार पूरा चेन्ज कर दिए कैमन आईदार मैन उल एवलिश ओर और ओर उल एवलिश मैन मान कि अतीते मानुष युद्ध नहीं बसबाज कर आधुनिक जुगे एस युद्ध अवस्था एम हो दाड़ी से हाई मानुष के युद्ध बंद करते हैं ना हाई युद्ध मानुष के ध्वस कर फिले बोलते मैन उल एवलिश ओर तेल हाई मानुष के युद्ध बंद करते और ओर उल एवलिश मैन ुद्ध मानुष के निश्चिन्न कर फिले एम अवस्था चले आसते बर्तमान कारण कि आगे युद्ध होत लाठी शोटा चाकू छुरी एगुलो नहीं जो फिल्डे गए युद्ध करते हतो मुखोमुखी युद्ध करते हतो ये जरा शुद्ध मारामारी करत क्षतिरा शुद्ध तरी हतो तैना लाठी नहीं मारामारी जार 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 मध्य मारामारी हम क्षतिरा तार भरे क्यों एख कार भरे युद्ध हे युद्ध हे एक देश देश एखे जरा युद्ध रिलेटेड ना ताओ फर देंट बर्तमान समय इट इज निर ओपन्स दैट कजेज द ग्रेभेस्ट डेजार निर ओपन्स की सब चे बड़े विपद ताछड़ा तो आरो बाट वैक्टेरियोलजिकल और कैमिकल ओपन्स मे विफर लंग अफर एंड एवर ग्रेटर थ्रेट तेलियर ओपन्स तो एक थ्रेट आई क्योंकि जदि जीवाणु अस्त्र वे रासायनिक अस्त्र व्यवहार करा विफल रंग मानी कि खूब शीघ्र ही खूब शीघ्र ही एट क्यों एक बड़े हुमकते रूपान्तरित तो होते पारे। मे अफार एंड इवेर ग्रेटर थ्रेट वैक्टेरियोलजिकल ओपन्स की करणार मत मन कर एक वैक्टेरिया सड़े दिल एक भाइर सड़े दिल पुरो सभ्यता पुरो देश ध्वस हो जाते कैमिकल एक खबर भर एक कैमिकल दिए खबर के दिल इम्पोर्ट मैं इतना एक्सपोर्ट कर मानुष खबर खे विफर लंग शीघ्र ही फ्रेज विफर लंग मैं खूब शीघ्र ही खूब ताड़ाड़ी एट फ्रेज ठीक है तो सर तो बर्तमान सैबार चले तो सैबार ओर तो अनेक आगे आना है ओर तो आस्ते आस्ते कि मानुष सभ्यता नतून नतून जिस आविष्कार कर और जमन भाइर आविष्कार होता है तेमी एंटीभाइर हमारे जमन एंटीभाइर होता है तेम भाइर हे मैं ये चलो मानुष कख शांति बसबाज करते मैं मैं करते पर निजे जो कारण कि एन और बसि मानुष नीतिहीन ना कि नीतिबान शिक्षित हो मानुष मन हम बस नीतिन पड़े ना खबर भेजाल दादुर समय जा ना कर मानुष ता तो अशिक्षित छो खबर तो 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 
করলেও হয়তো কিছু মানুষ করেছে আর এখন শিক্ষিত টাই পড়া লোক এবং হয়তো বা মাথায় টুপি দাড়ি বা ধার্মিকও আছে নাকি তারপরেও কি করছে সবচেয়ে মানে জঘন্যতম অপরাধ হলো খাবারে ভেজাল মেশানো অন্য তো অপরাধ আছেই কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে সবচেয়ে পৃথিবীর মধ্যে জঘন্যতম অপরাধ হচ্ছে কি একজনের খাবারকে নষ্ট করা এর মতো অপরাধ পৃথিবীতে আমার মনে হয় না আর কিছু থাকতে পারে খুন করলে একবারে কেটে ফেললাম একবারে মেরে ফেললাম চুরি করলাম ডাকাতি করলাম কিন্তু খাবারের মধ্যে ভেজাল মিশিয়ে গ্রেটার একটা পার্টের মানুষকে খাবার মানে খারাপ খাবার খাওয়ানো যেটা হচ্ছে একটা মৌলিক চাহিদা মানুষের পোশাকের আগেও খাবারের প্রয়োজন তাই নাকি বলো মানুষের পাঁচটা চাহিদার মধ্যে সবচেয়ে প্রথম চাহিদা কোনটা বলো খাবার সেই শিশু খাদ্যেও যদি মানুষ ভেজাল মেশায় তাহলে সেখানে তাকে পশু বলাও তো মানে পশুকে অপমান করার মতো কিন্তু সেগুলো এখন অহরহ হচ্ছে অহরহ জটিল অবস্থা বর্তমানে তো যাই হোক কারণ কি সবাই যে আমরা টাকা দিয়ে ভাবছি টাকা যখনই একটা রেড করা হচ্ছে কিছু ঘুষ মেরে দিচ্ছে সব কিছু ওকে হয়ে যাচ্ছে মানে আমরা সবাই শেষ শিক্ষিত অশিক্ষিত সব শেষ আমি এর মধ্যে কোনো মুক্তির আশা দেখছি না এবং আমাদের সংবিধানে ন্যায়পাল বলে একটা অপশন আছে যে ন্যায়পাল নিয়োগ করা হবে আমি ভাবলাম যে ন্যায়পালের জন্য ন্যায়পাল ন্যায়পালের জন্য ন্যায়পাল ন্যায়পালের জন্য ন্যায়পাল নিয়োগ করেই যেতে হবে কারণ সবাই অন্যায় করে তুমি কাকে ন্যায়পাল নিয়োগ করবে বলো সে তো নিজেই অন্যায় করবে তার জন্য আরেকজনকে নিয়োগ করবে সেও অন্যায় করবে তার জন্য আরেকজন নিয়ম করবে সেও অন্যায় করবে তা অন্যায়টা ঠেকাবে এটা কে বলো কে সে বিশ্বাস করা যায় না কারোর ভিতরে যাই হোক তাই বলছে ইফ উই সাকসিড ইন অ্যাবলিশিং নিউক্লিয়ার ওয়ার্স বলছে যদি বা আমরা কোনোভাবে নিউক্লিয়ার ওয়ার্স অ্যাবলিশ করতে যদি সাকসেস হয়েও আওয়ার উইল ওয়ার্ক উইল নট বি ডান আমাদের কাজ কিন্তু শেষ হবে না কারণ কি ইট উইল নেভার বি ডান আনটিল উই হ্যাভ সাকসিড ইন অ্যাবলিশিং ওয়ার তাহলে আমরা কি নিউক্লিয়ার ওয়েপেন্সকে অ্যাবলিশ করার চিন্তা ভাবনা করতে হবে নাকি ওয়ার্ক বন্ধ করার মানে চিন্তা ভাবনা করতে হবে কোনটা কোনটা করলে হ্যাঁ ওয়ার তাহলে আমরা শুধু নিউক্লিয়ার ওয়েপেন্স বন্ধ করলে তো হবে না যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে যুদ্ধ বন্ধ করলে বাকিগুলো এমনি বন্ধ হয়ে যাবে যুদ্ধ নেই মানে অস্ত্রের দরকার নেই যেমন আমরা দেখতেছি সারা বিশ্বে বড় ধরনের ইনকাম সোর্স ইউরোপিয়ান বিভিন্ন ধরনের উন্নত দেশগুলোর জন্য কি বলো তো সে কারণেই তারা একজন উকিল বা একজন এই অস্ত্র বিক্রেতার ব্যবসা কখন হবে যদি পৃথিবী শান্ত থাকে বলো যেখানে ভেজাল থাকবে নাকি ভেজাল মানে ভেজাল করতে পারলেই তো মারামারি আর মারামারি হলে তো অস্ত্র বিক্রি অতএব সে এদিকেও আছে ওদিকেও আছে সে পাড়ার পাড়ার কিছু দেখবা যে মহিলা থাকে বা পাড়ার কিছু মানুষ থাকে যারা দুই পক্ষের মধ্যে কুলো বাদায় দেয় দিয়ে বাইরে থেকে এনজয় করে হ্যাঁ আর কি তা এরা হচ্ছে সেই অস্ত্র বিক্রেতা জার্মান রাশিয়া আমেরিকা ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া হ্যাঁ এরকম অনেক দেশ রয়েছে তারা শুধু অস্ত্র বিক্রি করেই বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার তারা কিন্তু ইনকাম করতেছে আর এগুলোর জন্য তারা একবার পক্ষ নেই একবার ও পক্ষ নেই পক্ষ নিয়ে কি করছে चोख दिल बंद सम्भव ना टू डु दिस क्या करते हम उड टू पार्सुएड मैं टू लुक अपन इंटरनल इन একটা আন্তর্জাতিক কোশ্চেনের দিকে মাথা দিতে হবে প্রথমে কি জিনিস সেটা নট অ্যাজ কন্টেস্ট অফ ফোর্স শক্তির প্রতিযোগিতা নয় ইন হুই ইজ দ্য ভিক্টরি গোজ টু দ্য সাইড হুই ইজ ইজ মোস্ট স্কিলফুল ইন ম্যাসাকার তাহলে যুদ্ধ বন্ধ করতে হলে কে যুদ্ধ বন্ধ করবে যার শক্তি আছে তার দিকে তাহলে কি যুদ্ধ আসলে কি বন্ধ হবে বলো তাই বলছে যে উই নিড টু পার্সুয়েড ম্যানকাইন্ড টু লুক আপ অন ইন্টারন্যাশনাল কোশ্চেন্স ইন আ ওয়ে মানে কোনো না কোনো ভাবে সবাইকে একদিকে মনোযোগ দিতে হবে নট অ্যাজ কন্টেস্ট অফ ফোর্স ক্ষমতার প্রতিযোগিতা হিসাবে নয় কারণ ক্ষমতার প্রতিযোগিতা হলে সেটা কি কি হবে ক্ষমতায় জিতবে কে কারণ ভিক্টরি গোজ টু দ্য সাইড 
কারণ বিজয় তার দিকে যাবে হুইস ইজ মোস্ট স্কিলফুল ইন ম্যাসাকার এখন আমেরিকা যদি মনে করে আমি পৃথিবীতে শান্তি বর্ষণ করব শান্তি বর্ষণ করব বলে সে তার বাহিনী পাঠিয়ে দিচ্ছে আফগানিস্তান সে তার বাহিনী পাঠিয়ে দিচ্ছে ইসরায়েল সে তার বাহিনী পাঠিয়ে দিচ্ছে ভারতে মায়ানমারে সে বাহিনী পাঠিয়ে যুদ্ধবা দিয়ে সে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে এটা কি সম্ভব বলো আদৌ সম্ভব না বরং আরো কি হচ্ছে আরো বেশি ম্যাসাকার হচ্ছে তাহলে যুদ্ধ মানে দমন করতে মানে শত্রুকে দমন করতে যদি আমি অস্ত্র ইউজ করি তাহলে সেই মানে সেই দমন তো অরিজিনালি দমন হবে না কিন্তু এটা করা যেতে পারে কিভাবে বাট বাই আরবিট্রেশন ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ অ্যাগ্রিড প্রিন্সিপালস অফ ল বরং কিছু আইন তৈরি করতে হবে যে আইনে সবাই কি হবে অ্যাগ্রি করবে এবং এটা হবে আরবিট্রেশন আরবিট্রেশন মানে কি সালিসি ভাবে সবাই একসাথে বসবে বসার পর সবাই তাদের যুক্তি প্রদান করবে করার পর ওই আইনটা সবাই মেনে চলবে কারণ শক্তি দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব নয় এটা বরং যুক্তি এবং সালিসি এবং একাকি মানে একক মনোভাব দিয়ে ঐক্যমত্ব দিয়ে এটা যুদ্ধ মানে বন্ধ করা সম্ভব কিন্তু এটা কি আসলে সহজ ইট ইজ নট ইজি টু চেঞ্জ ওল্ড মানে এইজ ওল্ড মেন্টাল হ্যাবিটস কিন্তু মানুষের মধ্যে যে মেন্টাল হ্যাবিটস আছে আমাকে বিজয়ী হতে হবে আমাকে জয়ী হতে হবে তাই না সেই অভ্যাস কি চেঞ্জ করা যাবে এত সহজে নয় বাট দিস ইজ হোয়াট মাস্ট বি অ্যাটেম্পটেড কিন্তু চেষ্টা তো করা যেতে পারে মানে রাইটারের মতে চেষ্টা তো করা যেতে পারে যে অন্তত একটু আমরা ট্রাই করে দেখি না শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় কি না হ্যাঁ যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব যদি শুধু আমরা একই মেন্টালিটির হয় কিন্তু আসলে পৃথিবীতে সেটা কখনোই সম্ভব না সবাইকে এক মেন্টালিটিতে আনা যাবে জাতিসংঘের মতো একটা সংগঠন আছে যেটা সকলকে রিপ্রেজেন্ট করে সেও তো কিছু করতে পারতেছে না যে যখন শক্তিমান সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে আর ক্লু মারার লোকের তো অভাব নাই কারণ এটা তো একটা বিশেষ ধরনের বিজনেস অতএব কমন পিপল হচ্ছে এই বিজনেসের এক একটা হচ্ছে কি মানে বলবো হারভেস্ট আচ্ছা তো বুঝতে পারছো তো প্যাসেজটা আচ্ছা তো এই হলো আমাদের বেশ কিছু প্যাসেজ আমি তোমাদের এক টানা পড়তে দিয়েছিলাম যে এর থেকে বেশি আমি পড়তে দিবও না জাস্ট এখানে কোয়েশ্চেনগুলো কেমন হবে বা কি হবে কিভাবে বিষয়গুলো থাকবে এগুলোকে জানার জন্য আর যেহেতু প্যাসেজ কমন পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই তাদের এগুলো মুখস্থ করারও কোনো দরকার নেই ঠিক আছে আচ্ছা তারপর আসছে চোদ্দ নম্বরে তাই না চোদ্দ নম্বর কার সমস্যা ছিল আচ্ছা <laughs> পড়াশোনার গতি কি শুরু হয়েছে না এখনো গতি ওঠেনি অনেকের এখনো ধীর গতিতে আসো নাকি যাদের তাদের তো শুধু শুরু হলো কিন্তু অলরেডি আমাদের এক মাসের শেষের দিকে তাই না তো সেই হিসাবে আমরা হ্যাঁ কিছু বিষয় তো আমরা শেষ করে ফেলেছি তো এইগুলো কি আমরা গ্রহণ করেছি নাকি ভাবছি শুধু তো শুরু একটু ধীরে সুস্থে হবে কেমন মেন্টালিটি আছে বর্তমানে বলো স্লো মোশনে থেকো না দয়া করে স্লো মোশনে থাকলে পরে গিয়ে দেখতে অ্যাক্সিডেন্ট হবে আর কি হ্যাঁ তখন দ্রুত যেতে হবে অ্যাক্সিডেন্ট হতে স্লো মোশনে থেকো না বাট স্লো একটা কথা আছে না স্লো বাট কি আছে কথার সাথে একটা স্টিডি হ্যাঁ যে আমি ষাট কিলোমিটার গতিতে যাব আমি না আশি কিলোমিটার গতিতে যাব না আমি চল্লিশ কিলোমিটার গতিতে যাব 
আমার গতি কম হয়ে গেলে যা লাগবে 60 কিমি আগা করে হ্যাঁ 60 কিমি যেতে হবে মানে 60 কিমি মানে কি তুমি একটা নির্দিষ্ট টাইম ঠিক করে নেবা দিনে যে আমি এত ঘন্টা পড়ব ঠিক আছে এবং এইভাবে রুটিন মেইনটেইন করে আমি পড়ব এলোমেলো করব না এবং সাথে সাথে তোমার নিজস্ব কিছু স্টাডি থাকতে হবে কিন্তু শুধু আমি যা পড়াচ্ছি এর মধ্য দিয়ে কিন্তু নিজেকে ডেভেলপ করা সম্ভব না কেমন কি কি বিষয় স্টাডি করা যেতে পারে নিজেকে ডেভেলপ করার জন্য বলো গ্রামার ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং কিছু গ্রামার বই তুমি নিজে থেকেই ফিক্স করলা যে আমি এই গ্রামার বইগুলো পড়ব দ্বিতীয়ত হলো ভবিষ্যতে চাকরির বা নিজেকে দক্ষ করার জন্য কিছু বিষয় থাকতে পারে যেগুলো তুমি এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে নিতে পারো যে আমার একাডেমিকটার পাশাপাশি তোমরা কিন্তু অলরেডি সেকেন্ড ইয়ারে উঠে গেছো থার্ড ইয়ারে ওঠার সাথে সাথে কিন্তু মাথা গরম হয়ে যাবে পুরো তখন ভাবতে শুরু করবা যে অনার্স পাস করে আমি কি করব তখন কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে যাবে পুরো হুম তো এই জন্য নিজেকে এখন থেকেই কিছু কিছু বেসিক বিষয়ে যুক্ত হতো বিশেষ করে ইংলিশ গ্রামার বাংলা ব্যাকরণ ম্যাথ এইগুলোর সাথে কিন্তু নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে হবে বিশেষ করে যদি সম্ভব হয় টিউশনই করাতে হবে এই টিউশনই শুধু টাকার জন্য না কিছু কিছু সাবজেক্ট আছে যেগুলোকে প্র্যাকটিস করার জন্য তুমি টিউশনই পড়াতে পারো ইংলিশ পড়াতে পারো ম্যাথ পড়াতে পারো হুম তারপর হচ্ছে যে বাংলা সাহিত্য মানে বাংলা ব্যাকরণ এইগুলো তুমি পড়াতে পারো যেগুলো দেখবো যে এই পড়ানোগুলো এখন থাকলে তোমার ওই সময়ে কিন্তু চাকরির জন্য যখন প্রিপারেশন নেবা তোমার এগুলো কিন্তু আর অত বেশি পরিশ্রম দিতে হবে না কিন্তু এখন যদি মনে করো সার তো পড়াচ্ছে ধীরে সুস্থেই যায় অল্প স্বল্প পড়া টড়া আছে এভাবেই হবে তুমি অন্য সময়গুলো কিন্তু নষ্ট করছো ফোর্থ ইয়ার থার্ড ইয়ারে উঠে যাওয়ার পরে মাথা যে এমন হ্যাং হবে যে তুমি এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না কি আমি কথাটা বলতে পারছি কি বললাম তা জীবনের টার্গেটটাকে দশ বছর বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা সময় তোমাকে স্বপ্নটাকে মানে মানে লং টাইম ধরে দেখতে হবে হঠাৎ করে স্বপ্ন দেখে হঠাৎ করে পূরণ করা সম্ভব না তোমাকে টাইম ফিক্স করে ফেলতে হবে যে আমি এখন সেকেন্ড ইয়ারে তার মানে আমার অনার্স পাস হতে আমার এত বছর টাইম লাগবে চাকরি যাতে আমি অনার্স পাসের এক বছরের মধ্যে পাই তাহলে আমাকে এখন থেকে কি পড়াশোনা করতে হবে সেগুলো নিয়ে তোমাকে ঘাটাঘাটি করতে হবে এগুলো তো তোমাকে আর একাডেমিক স্যার রাখে বলে দিবে বলো কেউ কি বলবে তাহলে তাহলে এগুলো সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত তোমাকে নিজে নিজে নিতে হবে তো জন্য যার যেটা ইচ্ছা আছে আর আরেকটা বিষয় এখন আমরা অনেক সময় আজে বাজে চিন্তা করি সেই চিন্তাগুলো একটু বাদ দাও একাডেমিক লেভেলের একটা টাইম আছে যে টাইমটা শেষ হলে আর তুমি এটাকে গোছাতে পারবে না আর এমন কিছু জিনিস আছে যেগুলো যে কোনো সময় করা যায় সেগুলো তুমি দয়া করে পরে করো অনেকে এখন দেখা যাবে যে কেউ কেউ ফ্রিল্যান্সিংয়ের মুক্ত যুক্ত হয়েছ কেউ কেউ কম্পিউটার শিখতেছ কেউ কেউ ড্রাইভিং শিখতেছ মানে হাজার রকম কাজে যুক্ত হয়ে গেছ এই যুক্ত হওয়ার কারণে তোমার কিন্তু মেন একাডেমিক পড়াটা কিনন্তু অ্যাফেক্টেড হচ্ছে কিছু জিনিস আছে যে তুমি পরেও করতে পারো কিন্তু তোমার এই জিনিসটা যেটা তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যেত সেই জিনিসটা তুমি নষ্ট করতেছ যে কোন ফোর্সে গেলে পারে আমি ওই জায়গায় পোষাতে পারতাম কিন্তু তুমি অন্য দিকে যাওয়ার কারণে তুমি এই জিনিসটা করতে পারছো না অথবা তুমি নিজের কাছে নিজে অটোমেটিক ছোটো হয়ে যাচ্ছ ছোটো হয়ে যাওয়ার কারণে তুমি ভেবে নিচ্ছ যে আমার পক্ষে এটা সম্ভব না কিন্তু তুমি পারতে যদি শুরু থেকে সতর্ক হতে অতএব পুরো পাঁচ থেকে ছয় বছরে একটা টার্গেট করে ফেলো যে আমি এই জায়গায় পোষাতে চাচ্ছি এটাই আমার টার্গেট এর ভিতরে আমি আর বাইরে কোনো কিছুর ভিতরে ঢোকাবো না বুঝতে পারছো এভাবে একটু আগাও তো যাই হোক অনেক কথা বলে ফেলাম বাড়তি समस्या लिभार्टी सम्पर्कित
জি স্যার আচ্ছা লাইন কেটে গেলেও সমস্যা না অনেকে যারা নতুন আছো লাইন আমি আবার লিংক শেয়ার করব দ্বিতীয় লিংক সেই লিংকের মাধ্যমে আবার যুক্ত হবে 2 মিনিট আছে আচ্ছা আমি বরং কলটা কেটে দিই হ্যাঁ কেটে দিয়ে আবার নতুন করে দিই আচ্ছা একটু কেটে দিলাম জি যাও আমরা শুরু করি লিভারটি কি জিনিস বলো फ्रीडम and independence e tinta parthokyo jodi thake ektu khyal kore tumra amader agami class e bolba keu ekjon ha okay to dekhi bolachhe liberty does not descend upon people liberty kokhono kono ei people bolte ki bojhano hocche so jonogon manush ekhane amra bujhbo hocche jati orthe ha people bolte amra eta jati ke bujhbo eta goshti ke bujhbo ha स्वाधीनता कख एक जर पर नेमे आसे ना पीपल मास रेज देम सेल्फ टू इट बर ओ जति के बाद मानुष के स्वाधीनतार उठते हैं निजे के तुलते हैं निजे के कि करते हैं ओ जगह तुलते हैं इट इज अ फ्रूट द लिवार्टी अनेकटा एक फल मत फल की गाचे आ তুমি কি না পেড়ে খাইতে পারবা বলো আর ফলটা পারতে হলে তোমাকেই গাছে উঠতে হবে নাকি অথবা যদি ফলটা গাছের নিচ থেকে পরেও গাছের তলাতে থাকে নিচে থাকে তাও তোমাকে গিয়ে ফলটা নিয়ে আসতে হবে তারপর হচ্ছে প্রথমে আর্ন করতে হবে এটা একটা ফলের মতো যেটা তোমাকে আর্ন করতে হবে বিফোর ইট ক্যান বি এনজয়েড এটা খাওয়ার আগে বা এনজয় করার আগে তোমাকে আগে এটা অর্জন করতে হবে अर्जन ना कर लिवार्टि लिवार्टि कर ले चित क्या आज दैट फ्रीडम मीस फ्रीडम ऑनलि फ्रम फरें डमिनेशन तेल स्वाधीनता बोलते शुदुम्र विदेशी शासन थे मुक्ति बोझा स्वाधीनता बोझा ये एक इट इज एन आउटवर्न आइडिया पुरान धारणा को पुरान धारणा जो स्वाधीनता मान हे विदेशी शोषण शासन का स्वाधीनता जेटा पाकिस्तानी थे ब्रिटिश थे पे एट एक पुरान धारणा इट इज नट मियारलि द गवर्नमेंट दैट शुड वि फ्री शुद्ध सरकार स्वाधीन हल तो ना सरकार स्वाधीन ना कि सरकार स्वाधीन ना देश मानुष निजे सरकार गठन कर सरकार परचालना कर सरकार ऊपर अन्न सरकार अन्न देश सरकार से चापा चापी करा सूतरा गवर्नमेंट फ्री कंतु शुदुम्र कि सरकार फ्री हम बोलो But people so, them should be free. जनगण के तो फ्री होते हैं जनगण जाते निजे प्रतिबाद देखाते मैं प्रतिबाद शो करते खराब किसर बिुदे को भलो किसर बिुदे तर एग्रीमेंट जानाते तैनाव तर वाक् स्वाधीनता थक चिंतार स्वाधीनता थक अर्जुन स्वाधीनता थक भोग कर स्वाधीनता थक जो ना हो शुद्ध सरकार स्वाधीन होते को लाभ नहीं एंड नो फ्रीडम हेज एनी रियल भू फर द कमन मैन एंड उमैन तब साधारण नारी पुरुष स्वाधीनतार को मूल्य थकबेना आनलेस इट अल्सो मीस फ्रीडम फ्रम वन फ्रीडम फ्रम डिजिज फ्रीडम फ्रम इगनोरेंस अत अभाव दूर मैं असुस्थता रोग थे अज्ञता थे जो मुक्ति स्वाधीनता ना पाई ओ सरकार स्वाधीन हुए ओ स्वाधीनतार को मूल्य आसले कमन पीपलर का थकबेना दिस इज द मेन टास्क और ये प्रधान क्ष हुईज कन्फ्रंट आस ये सामने इसे दाड़ी से ना जेटार मुखोमुखी हि इफ उर टू टेक रईटफुल प्लेस इन द मडार्न वारल्ड तेजे आधुनिक विश्व जदि सठिक जगह निजे के दाड़ कराते चाहिए सठिक जगह जो पे चाहिए यटाई हमारे प्रधान क्ष को प्रधान क्ष बोलो सरकार के स्वाधीन करा 
সরকারের সম্মুখীন হওয়া মুখোমুখি হওয়া না কোথা থেকে স্বাধীনতা অভাব দারিদ্রতা অজ্ঞতা অসুস্থতা এখান থেকে স্বাধীনতা তাই হচ্ছে স্বাধীনতা পাওয়া হচ্ছে আমাদের প্রধান কাজ প্রথম কাজ মেইন কাজ ঠিক আছে শুধু সরকারকে আমরা স্বাধীন করে দিয়েছি সরকার এবার নিজের মতো করে আমাদেরকে চালাচ্ছে হ্যাঁ যা খুশি তাই করতেছে টাকা খাচ্ছে মারতেছে এটা করতেছে আরে বাবা কি বলবো তো এটা এটা তো আমরা এটা করতে তো আমরা স্বাধীন হই নাই হ্যাঁ যে আমরা স্বাধীন করে নিয়ে এসে একজনকে দিয়ে দিব যে তুই খা হ্যাঁ মারামারি করে জিনিস নিয়ে এসে বললাম তুই আবার খা এরকম করে বলবো আমরা নাকি সবাই মিলে আমরা এনজয় করার চেষ্টা করব কিন্তু আসলে সেটা হচ্ছে না উই ক্যান নট হোল্ড দ্য ক্লক ব্যাক আমরা তো এই যে উই ক্যান নট হোল্ড দ্য ক্লক ব্যাক মানে কি আমরা তো আর পিছনে ফিরে যেতে পারবো না নাকি আমরা কি পিছনে ফিরে যেতে পারবো যেহেতু পারবো না দেয়ার ফর ইট ইস উই উই মাস্ট গো ফরওয়ার্ড এট আ ডাবল পেস অর্থাৎ ঘড়িকে যেহেতু সামনে রাখতে পারবো না বা আমরা যেহেতু পিছনে ফিরে যেতে পারবো না সুতরাং আমাদেরকে এখন ডাবল পেস নিয়ে মানে কি দ্রুত গতিতে দ্বিগুণ গতিতে সামনে দিকে এগিয়ে যেতে হবে বেন্ডিং অল আওয়ার রিসোর্সেস অ্যান্ড অল আওয়ার এনার্জিস টু দ্যাট গ্রেট পারপাস বেন্ডিং মানে কি বাঁকানো নাকি ব্যবহার করা বোঝাচ্ছে কোন মিনিং আছে ব্যবহার করা যে তাহলে বেন্ডিং অল আওয়ার রিসোর্সেস অ্যান্ড অল আওয়ার এনার্জি তাহলে আমাদের যত সম্পদ আছে আমাদের যত শক্তি আছে সবগুলোকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করে ইউটিলাইজ করে ওই পারপাসে আমাদেরকে দ্বিগুণ গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে কারণ আমরা আর পিছনে ফিরে যেতে পারবো না এইটা হচ্ছে প্যাসেজটা বুঝতে পারছো চোদ্দ নম্বরে সমস্যা ছিল আচ্ছা তো ভেরি গুড তাহলে আশা করি তোমরা কোশ্চেন আনসারগুলো দেখেছ এখন ব্যাপারটা হলো কোশ্চেন সম্পর্কে একটু আইডিয়া তো হয়েছেই ধারণা তো হয়েছেই তারপরে আমি তোমাদেরকে এই যে দুই হাজার বাইশ সালের যে কোশ্চেনটা এসেছিল সেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিব হ্যাঁ তোমরা ওখানকার ফার্স্ট প্যাসেজটা একটু সমাধান করার চেষ্টা করবে সবাই ঠিক আছে বুঝতে পারছি কি বললাম কেমন ধরনের কোশ্চেন আসলে এটা হ্যাঁ যে এটা এটা আসলে সমাধান যোগ্য কি না বা এটা খুব কঠিন বা খুব ইজি এরকম একটা বিষয় তোমরা কিন্তু বুঝতে পারবা এই যে এই প্যাসেজটা এখানে দেখো কি কি ধরনের কোশ্চেন এসেছে ট্রান্সফরমেশন এসেছে অ্যান্টোনিম সিনোনিম এগুলো বিষয়গুলো এসেছে আমি তোমাদেরকে একটু দিয়ে দিব এটা তো তাকানো কোনো এক স্টুডেন্টের কাছ থেকে নিয়েছিলাম তোমরা যদি অন্য সোর্স থেকে একটু নিতে পারো তাহলে ভালো হয় যেখান থেকে হোক নিয়ে তোমরা একটু পড়বা পড়ার পর এখানে যে কোশ্চেনগুলো আছে একটু সমাধান করার চেষ্টা করবা যে তোমরা এগুলোকে পারতেস কি না আচ্ছা তো এই হলো আমাদের রিডিং ওয়ানের ব্যাপার রিডিং ওয়ান নিয়ে কিন্তু আমি আর আপাতত কিছু বলছি না শুধু আমাদের ফ্রেস ক্লজ নিয়ে একটু আলোচনার বিষয় আছে তাই না ফ্রেস ক্লজ নিয়ে আলোচনার বিষয় আছে তো আগামী দিন আমরা ওই ফ্রেজ এবং ক্লজ নিয়ে কিছু কথা বলবো ঠিক আছে তো বিশেষ করে ক্লজের ব্যাপারটা নিয়ে আমরা একটা বা দুটা ক্লাস নেওয়ার চিন্তা করব এটাকে আগামী ক্লাস থেকে তো আজকে এই যে আমরা যে পুরোটা পড়লাম এখন তোমাদের একটা কাজ দিচ্ছি একটা ডেট দিয়ে দিই একটা টেস্ট নিব তোমাদের এটার উপরে হ্যাঁ পুরো বইয়ের যে প্যাসেজগুলো আছে এই প্যাসেজগুলো সবগুলো এখন তোমরা নিজ দায়িত্বে একটু করে ফেলো হ্যাঁ যেহেতু তোমাদের আমি একদিন একটা গ্যাপ দিতে হবে এক তারিখে তোমাদের নেক্সট পড়া আছে আমি এক তারিখে পড়াতে পারবো না একটু গ্রামে থাকবো যে তোমাদের কিছু ধর্মীয় প্রোগ্রাম আছে ওই দিন তাহলে নেক্সট পড়ানো হচ্ছে তিন তারিখে তোমাদের হ্যাঁ বুঝতে পারছো নেক্সট পড়া হচ্ছে তিন তারিখে ওই তিন তারিখে আমি এখানে যে প্যাসেজ আছে ওই প্যাসেজ থেকেই কোশ্চেন আমি একটু বানিয়ে দিব একটা টেস্ট নিব এইখানে থেকে প্যাসেজ দিব কারণ তো তোমাদের যদি কমন না দিই তাহলে তোমাদের প্যাসেজগুলো পড়বে না তো এই এখানে যে চৌত্রিশটা প্যাসেজ আছে এই প্রত্যেকটা প্যাসেজ তোমরা রিডিং দিয়ে ফেলবা রিডিং দিবা এবং তিন তারিখে আমি এই প্যাসেজের উপরে এখানকার যে পাস মার্ক আছে এই পাস মার্কের আমি পনেরো মিনিটের একটা টেস্ট নিব মনে থাকবে এবং কোশ্চেনগুলো আমি বানাই দিব কিছুটা এখানে থাক কমনও থাকতে পারে বা আমি নিজে কিছু কোশ্চেন বানিয়ে তোমাদের টেস্টটা নিব এইটা হলো একটা কথা আর নেক্সট ক্লাসে পরবর্তীতে আমরা ক্লজ নিয়ে আলোচনা করব ক্লজ কারণ এখানে ট্রান্সফরমেশনের ব্যাপার আছে কিছু এবং ক্লজের ব্যাপার আছে ক্লজ নিয়ে যেহেতু এর আগে আলোচনা ছিল তারপর আমরা একটু আর একবার রিভাইজ করার চেষ্টা করব মনে থাকবে আর 
নয়টা বিয়াল্লিশ বাজে তো তারপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে অ্যাডভান্স রিডিং রাইটিংয়ের রিডিং রিডিং ওয়ানে এ সরি রাইটিং ওয়ানে রাইটিং ওয়ানের জন্য আমি আগে বলেছি যে ফার্স্ট ইয়ারে তোমাদের যে ফার্স্ট ইয়ারের যে ইংলিশ রাইটিং স্কিলস বইটা ছিল ওই বইটা একটু সাথে রাখতে হবে মনে থাকবে তো কারণ অ্যাডভান্স রিডিং রাইটিংয়ে কোয়েশ্চেনগুলো জাস্ট গড়ে একবারে দিয়ে রাখছে গড়ে দিয়ে রাখছে ওই জন্য আমাদের ওখানকার কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে তো এই হলো বিষয় তো আজকে আর নতুন করে কোনো টপিক আমি শুরু করব না কারণ টাইমও প্রায় মানে শেষের দিকে তো আশা করি আমি বোঝাতে পারছি যে কত সালের কোয়েশ্চেন সলভ করতে বলেছেন স্যার কত সালের কোয়েশ্চেন এই যে দুই হাজার পাঁচ মানে এবার যারা পরীক্ষা দিল তাদের কোয়েশ্চেন হ্যাঁ এবার যারা পরীক্ষা দিল তাদের কোয়েশ্চেনটা এটা তোমাদের বইয়ে নাই এই জন্য কোয়েশ্চেনটা আমি শেয়ার করে দিব তোমাদের ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে সেখান থেকে তোমরা নিয়ে একটু সলভ করবা আচ্ছা আমি কি বোঝাতে পারলাম কথা কারণ আগে যেটা ছিল সেটাকে আমাকে একটু কোটেশন টোটেশন দিয়ে আরেকবার একটু রিভাইজ করতে হচ্ছে হ্যাঁ তো সময়টা আমি একটু ম্যানেজ করতে পারছি না তো আশা করি আমি দ্রুত দিতে দিয়ে যেতে পারবো কিন্তু টেনশন করার কোনো কারণ নেই ওটা আমি খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি কালকে আবার গ্রামে যাব এটা হচ্ছে একটা সমস্যা কালকে গ্রামে যাব দিয়ে আসব আবার তারপরে একবারে তিন মানে দুই তারিখ থেকে আমি মোটামুটি ফ্রি হয়ে যাব হ্যাঁ তারপর থেকে আমি ওগুলোকে গুছিয়ে দিতে পারবো এই দৌড়াদৌড়ির ভিতরে আসি তো এই জন্য একটু সমস্যা আচ্ছা তো ঠিক আছে তো আজকে নতুন করে আমি শুরু করছি না তো তিন তারিখের টেস্টটার কথা একটু মনে রাখো মানে রিডিং ওয়ান আমাদের শেষ হয়ে যাবে ব্যাপারটা হলো এরকম যে রিডিং ওয়ান আমাদের সেকেন্ড ইয়ারের জন্য একদম কভার করে ফেলবো এইটা যেটা যাবো সেটা আমরা এইভাবে শেষ করতে করতে যাবো আচ্ছা আর বেসিক গ্রামারের ব্যাপারে যদি কিছু বলতেন হ্যাঁ আমি টাইমটা ইয়া করে তোমাদেরকে আমি জানিয়ে দেবো হ্যাঁ যে তোমাদের নেক্সট মান্থ থেকে যে ক্লাসে শুরু হবে আমি পরে তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো হ্যাঁ কোন বই ম্যানেজ করতে হবে কীভাবে শুরু করতে হবে আমি এটা নিয়ে ভাবছি যে আসলে আগে একবারে শুরু করেছিলাম ওইভাবে আবার নতুন করে শুরু করার ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভাবছি এটা নিয়ে একদিন তোমাদের সাথে আলোচনা করব যেটা নিয়ে ভেবেছি আচ্ছা তো আর কারো যদি কোনো সমস্যা থাকে একটু বলো এমনি কোনো সমস্যা আছে পড়া রিলেটেড বা অন্যান্য বিষয় রিলেটেড আচ্ছা তো বলো স্যার আমাদের কি মান্থলি কোনো एग्जाम নেবেন মানে ধরেন উইলিয়াম ব্ল্যাক শেষ হয়েছে বা ইডি ফার্স্ট এক্স শেষ হয়েছে হ্যাঁ মান্থলি নেই না টপিক ভিত্তিক নেব এই যেমন একটা জিনিস আমরা শেষ করলাম যে আমরা আপাতত রিডিং পার্ট 1টা শেষ করেছি তাই তো এর রবার্ট ঠিক এরকম ভাবে ইডি পাস রেস্কে আমি যখন সবগুলো क्वेश्चन দিয়ে দিব দিয়ে একটা ডেট দিব দিয়ে ওটা শেষ করব এরকম করে টপিক ভিত্তিক মান্থলি কোনো টেস্ট নেওয়ার সুযোগ নেই হ্যাঁ কারণ মান্থলি নিলে একটা জোড়া পেছা অবস্থা হয়ে যাবে যেটা যেটা শেষ করবে সেই টপিক ভিত্তিক আমরা টেস্ট শেষ করব এইভাবে হ্যাঁ ইংরেজি গ্রামার তারপর হ্যাঁ একটু কভার করবা তারপর হচ্ছে যেগুলো ইতিহাস যেগুলো পুরনো ইতিহাস যেগুলো পরিবর্তনশীল নয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যেগুলো তো পড়তেছই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারগুলো এগুলো পড়তেছই কিন্তু এগুলো আরও মানে মনোযোগ দিয়ে পড়া উচিত তাহলে দেখা যাচ্ছে ওই সময় গিয়ে ইতিহাসগুলো তোমার ঠিক হয়ে যাবে তো এই জন্য কিছু কিছু মানে কি বলবো বই তোমাদের সংগ্রহ এখনই করা উচিত জাস্ট আইডিয়াগুলো নেওয়া এবং কিছু বেসিক বিষয়গুলো তো যেমন সায়েন্সের কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো পরিবর্তনশীল নয় যেগুলো তোমার এখন থেকেই তুমি পড়ার পড়তে পারো হ্যাঁ তো এইগুলোর জন্য একটু সময় দিতে হবে কারণ হঠাৎ করে গিয়ে তুমি মানে লক্ষ্যটাকে ধরতে পারবো না হ্যাঁ এই জন্য একটা দীর্ঘ পরিকল্পনা করা উচিত যে আমি আসলে এই পরিকল্পনার জন্য কীভাবে আঁকাবো ঠিক আছে হ্যাঁ থেকে আমরা এখন থেকে মানে পড়াশোনার পাশাপাশি মানে অল্প করে দেখা শুরু করবো এটা শুরু করতে পারবো বললাম যে ম্যাথ তারপর হচ্ছে ব্যাকরণ এগুলো তোমরা এখন থেকেই একটু দেখতে পারো কারণ তখন গেলে তুমি বিশেষ করে ইংরেজিতে পড়তেছো ইংরেজি সাহিত্য ইংরেজি ওয়ার্ড যেগুলো আছে তারপরে ইংরেজি গ্রামার 
অন্তত এইগুলো এমনভাবে শেখা উচিত যাতে ওই সময় গিয়ে তোমার ইংরেজি খুব একটা পড়তে না হয় অনেকের ইংরেজি পড়তেই দিন চলে যাবে তোমার ওই সময়টা তুমি তখন অন্য কাজে লাগাবা অনেকে এখন চলমান ইতিহাস পড়ে চলমান ইতিহাস পড়ার এখন দরকার আছে বলতো এখন দরকার নেই কিন্তু কোনো এখন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়ে কোনো লাভ নেই কারণ আজ থেকে তিন বছর পর চলমান জিনিস চেঞ্জ হয়ে নতুন জিনিস এসে যাবে অত তুমি এখন যা পড়বা তা হচ্ছে অযথা হবে তুমি পড়বা হচ্ছে যেগুলো পরিবর্তনশীল নয় হ্যাঁ যে পৃথিবীর ম্যাপ সম্পর্কে তুমি ধারণা নিবা এটা তো পরিবর্তন হবে না কোথায় কোন দেশ কোন দেশের অধীনে কোন দেশ মানে কোন মহাদেশ কোথায় অবস্থিত তারপর হচ্ছে আন্তর্জাতিক যে ইতিহাসগুলো আছে সেগুলো জাস্ট গল্প ছলে কিছু আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে বই পড়লা এখন থেকে পেপার পত্রিকা পড়ার অভ্যাস করতে হবে হ্যাঁ অন্তত দিনে এক ঘন্টা করে পেপার পত্রিকা পড়ার অভ্যাস করবা কারণ ভাববা যে চাকরির ক্ষেত্রে কমপক্ষে টোয়েন্টি পারসেন্ট তোমাকে এই পেপার পত্রিকা সাহায্য করবে টোয়েন্টি পারসেন্ট কমপক্ষে এই জন্য এগুলোর সম্পর্কে এই যে সময় যে বাড়তি যে আমি হয়তো যে পড়া দিচ্ছি পড়ার ব্যাপারেও তুমি অনেক সময় অনেক সময় পেতে পারো যেগুলো হয়তো বা তুমি তখন অযথা সময় নষ্ট করতেছ এই সময়গুলো তখন নষ্ট হবে না এটা বরং তোমার কাজে লেগে যাবে এগুলো একটু কাজে লাগাইও হ্যাঁ এটা পত্রিকা পত্রিকা পড়ার জন্য ওই যে কে কবে আত্মহত্যা করেছে কাকে কে নিয়ে পালিয়ে গেল হ্যাঁ এসব নিয়ে পড়ে লাভ নাই পড়বা হচ্ছে মতামত আছে না বিভিন্ন মতামত দেয় না অপিনিয়ন ইংরেজিতে পড়তে হলে অপিনিয়ন বা হচ্ছে বাংলায় পড়লে দেখবা যে ওই যে সম্পাদকীয় যেখানে কলামে থাকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন রাজনীতি সম্পর্কে তারপরে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কলাম লিখে ওইগুলো পড়তে হবে ঠিক আছে আরেকটা হচ্ছে অর্থনীতি সম্পর্কে যে সকল সমীক্ষাগুলো দেওয়া হয় যে আন্তর্জাতিকভাবে অর্থনৈতিক কি কি অবস্থা এগুলো হয়তো বা পরিবর্তনশীল কিন্তু তোমার আইডিয়াগুলো ডেভেলপড হবে যে আসলে এগুলো কেমন করে লিখতে হয় কেমন করে পড়তে হয় এই আইডিয়াগুলো তোমার কিন্তু ডেভেলপড হবে এই জন্য সবসময় একটা বাংলা পত্রিকা একটা ইংরেজি পত্রিকা অন্তত পড়ার অভ্যাস করা উচিত এখন যেহেতু মোবাইলেই সব কিছু অ্যাভেলেবেল হ্যাঁ তুমি প্রথম আলো মোবাইলে পড়তে পারছো ডেলি স্টার প্রথমে মোবাইলে পড়তে পারছো এরকমভাবে বিশেষ করে যে কলামগুলো একটু পড়বা ওই আবল তাবল ক্রিকেট খেলার ইয়া জেনে কোনো লাভ নেই ও ক্রিকেট জেনে কোনো লাভ হবে না ও দুই একটা কোয়েশ্চেন যদিও আসে ওটা বাদ দাও ওই ক্রিকেটে যাদের মজা নেওয়া তারা নিবে বুঝতে পারছো কে কত রান করেছে কার কত রানের ঝুলি কে কয়টা উইকেট নিয়েছে কে কত রান করে বিশ্ব সেরা হয়েছে ও সব জেনে আমার কোনো লাভ নেই ও হারলেও টাকা পাবে ও জিতলেও টাকা পাবে আমরা বিনোদন নিতে গিয়ে জীবনের অর্ধেক সময় নষ্ট করি ওইগুলো নেওয়ার টাইম নেই আর বুঝতে পারছো তারা ক্ষেত্রে সুবিধা পাবে আমার মনে হয় একটা বিষয় ভাবতাম সবসময় যারা ইংরেজিতে পড়ে এবং সায়েন্স রিলেটেড ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে তাদের জন্য অনেক সুবিধা হয় আমি ছিলাম কমার্স এর সবচেয়ে অসুবিধায় পরে হচ্ছে কমার্স স্টুডেন্টরা বুঝতে পারছো কারণ চার বছর ধরে যা পড়াশোনা করে এসেছে এস এবং এইস এস লেভেলে তার কোনো কিছুই তার চাকরি লেভেলে কাজে লাগেনি আমি তো পাইনি কোনো হেল্প বুঝতে পারছো বরং যদি আর্টস নিয়ে পড়তাম তাও ইতিহাসগুলো অন্তত আমার নলেজে থাকতো স্যার বিসিএসসি কি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি আসে হ্যাঁ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এজ অফ জেনারেল যে ম্যাথ ইয়াগুলো আছে জেনারেল সায়েন্স যেগুলো আছে 9 10 পর্যন্ত 9 10 পর্যন্ত যে সকল সায়েন্স আছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এগুলো একটু পড়বা ঠিক আছে জেনারেল সায়েন্স সহ ওদের যে আলাদা বই থাকে না সায়েন্সের রসায়ন তাই তো পদার্থ বিজ্ঞান যে বইগুলো থাকে বিশেষ করে পদার্থ হ্যাঁ বিশেষ করে পদার্থ বিজ্ঞান এইটা একটু খেয়াল করবো পদার্থের অনেক বিশেষ করে রিটেনের জন্য রিটেনের জন্য এবং আইসিটি আইসিটিটা কিন্তু এখন মেজর পার্ট হয়ে গেছে আমি যখন চল্লিশতম বিসিএসের পরীক্ষা দিলাম ওরে বাবা যে ধরনের মানে কি বলো বিজ্ঞানী ইয়াগুলো দিয়েছিল আমি তো ভাবলাম যে আমি আমার পক্ষে সম্ভব না বুঝতে পারছো একদম এমন তারা ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনগুলো দিয়েছে আইসিটির এবং ফিজিক্সের যে বা কেমিস্ট্রির যে সকল ইয়েগুলো দিয়েছে ফাংশনাল যে বিষয়গুলো পড়তে হয় তো আমি চোখে মুখেই দেখি না কোনো দিন অথচ আমি তো বেসিক ব্যাপারগুলো পড়ে গেছি কিন্তু এই এখন আবার এসে একটু সহজ করেছে কারণ একটু আন্দোলন হয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে যে আসলে কি বিসিএসটা কি শুধু সায়েন্সদের জন্য এখানে তো আর্টসের ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করে এখানে তো কমার্সের ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করে ওরা কি সায়েন্সের কি মাস্টার হয়ে গেছে নাকি ভালো তাহলে তোমাকে তো সেরকম একটা মেনটেন করে একটা ইয়া করতে হবে চল্লিশ পর্যন্ত খুব মানে জটিল ইয়া হয়েছে এবং এক্ষেত্রে দেখা গেছে বিশেষ করে বুয়েট হ্যাঁ বা হচ্ছে যারা এই সায়েন্স রিলেটেড ব্যাকগ্রাউন্ডে পড়াশোনা করা তারা কিন্তু এই ক্ষেত্রে অনেক উপ মানে হেল্প পেয়েছে দেখবা যে ওই সময়ে যে সকল ক্যাডারগুলো হয়েছে অধিকাংশ বড় বড় মাপে দেখবা এরকম সব ব
বুঝছো আমাদের মতো জেনারেল ব্যাপারগুলো সবাই নন ক্যাটারেই পার হয়ে গেছে এই জন্য ব্যাপারগুলো একটু খেয়াল করতে হবে আচ্ছা তো ঠিক আছে অনেক কথা হলো তো একটু পড়াশোনা করো আর কারো কোনো স্যার কেরাল কোন ইংরেজিতে লিখতে হয় কি জিনিস বলো হ্যাঁ বিশেষ এর এজ এ রিটেন পার্ট না তুমি যে সাবজেক্ট নিয়ে পড়বা যে সাবজেক্ট বাংলায় বাংলায় লিখবা ইংরেজি সাবজেক্ট ইংরেজি তে লিখবা আর যদি তুমি ইংলিশ মিডিয়ামে লিখতে চাও পুরোটা ইংরেজি না না কেন তুমি বাংলায় বাংলায় লিখবা তারপর হচ্ছে জেনারেল সায়েন্স যেটা বিজ্ঞান বা জেনারেল নলেজ যেগুলো বলা হচ্ছে বাংলাদেশ বিষয়ে বলি আন্তর্জাতিক বিষয়ে বলি তুমি বাংলায় লিখবা আর যারা আমার ইংলিশ মিডিয়ামে তারা ইংরেজিতেও লিখতে পারে ওই জন্য তোমাকে अप्लाई করার সময় ঠিক করে দিতে হয় যে তুমি ইংলিশ মিডিয়ামে পরীক্ষা দিবা না বাংলা মিডিয়ামে পরীক্ষা দিবা ঠিক আছে मन करो पद आज তেতাল্লিশতম রেজাল্ট দিয়েছে তাই না ওখানে দেখবো যে দুই হাজার কতজনকে ক্যাডারে দেওয়া হয়েছে বাকি পাস করানো হয়েছে মনে করো অনেকজনকে বাকিরা এখন কি করবে তখন বাকিদের কি করা হয় এরা যেহেতু একটা নির্দিষ্ট বিষয় পর্যন্ত পাস করে এসেছে অতএব নির্দিষ্ট যোগ্যতা এদের আছে শুধু পদ ছিল না বিধায় তারা পায়নি তখন তারা করে কি এই বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে বা বিভিন্ন সেক্টর থেকে সেটা প্রাইমারি স্কুল হোক বন হোক এরকম কিছু কিছু পদ আছে সেটা ফার্স্ট ক্লাস হোক সেকেন্ড ক্লাস হোক বা এরকম পদগুলো তারা হচ্ছে চাই যে শূন্য পদ আছে কিনা দিয়ে তোমাদের আবার যারা ওই যে ভাইভাতে পাস করেছে ওদেরকে আবার অ্যাপ্লাই করতে বলা হয় যে তোমরা যারা যারা নন ক্যাডারে চাকরি নিতে চাও তারা অ্যাপ্লাই করো এই অ্যাপ্লাই কিন্তু পরীক্ষা নেওয়া হয় না জাস্ট অ্যাপ্লিকেশন করা হয় এটা জানার জন্য যারা আসলে নন ক্যাডারে চাকরি করতে আগ্রহী তখন তাদের কাছ থেকে আবার ওই যে মেরিট অনুসারে বাছাই করে আবার দিয়ে দেওয়া হয় এটা হচ্ছে নন ক্যাডারের ব্যাপার ঠিক আছে एडमिट कर